Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va commencer le cinquième épisode de la féminité. Je vous retrouve tout de suite après le générique. Aujourd'hui, on va aborder le cinquième volet de la féminité. Euh, avant toute chose, je voudrais donc souhaiter la bienvenue à mes nouveaux et nouvelles abonnés. Alors, je suis désolée, mais il fait une chaleur, c'est euh, incroyable. Donc, je vois là en retour que je suis, euh, je suis un peu, euh, je brille quoi. Donc, euh, oui, je disais que je souhaitais à tous et à tous euh, la bienvenue, donc si vous êtes nouvellement abonné euh, sur ma chaîne, je vous, on vous souhaite au nom de la petite communauté eh bien, la bienvenue. Je remercie également toutes celles et ceux, non, celles, uniquement les, jeunes, les femmes, euh, donc d'avoir commenté euh, ma dernière revue. J'ai constaté qu'elle avait vraiment beaucoup plu. Donc du coup, ça m'a donné euh, une nouvelle idée euh, de, de revue. Et donc, je vous en parlerai euh, fin août. Pour l'instant, elle mûrit dans ma tête. Et je pense que je vais vous proposer ça donc fin août, euh, début septembre. Donc, cette, euh, cette nouvelle idée de, de revue. Et puis, vous dire que eh bien, je vais m'absenter euh, quelques semaines. Je vais prendre mes congés, un peu comme tout le monde. Euh, donc, je ne vais pas euh, pouvoir tourner de revue euh, pendant ce temps. Et ben je vous, voilà, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais je vous promets qu'on se retrouvera donc fin août. Alors pour ça, surtout n'oubliez pas d'actionner la petite cloche parce que dès que je vais revenir, c'est le moyen que vous aurez pour savoir si j'ai de nouvellement posté. Donc si vous n'actionnez pas la petite cloche des notifications, vous ne saurez pas que je suis revenue pour une nouvelle revue sur YouTube. Donc, on va commencer euh, dans le vif du sujet. Donc, pour celles qui n'auraient pas suivi euh, la, euh, le, ces, ces épisodes de la féminité, euh, il y a une playlist euh, sur ma chaîne euh, qui regroupe pour l'instant euh, quatre revues euh, sur la féminité. Donc, je vais vous la mettre là, comme ça, vous allez pouvoir la revisionner. Donc, c'est l'introduction et puis elles se suivent. Euh, donc, euh, voilà, en tant que femme, on a des traversées du désert et euh, quand on sort de ces traversées du désert, on se retrouve devant un mont que j'ai nommé le mont Rochemort et qu'il faut gravir pour retrouver tous les codes de la féminité. Et donc, voilà, euh, toutes ces revues, voilà, elles traitent en fait de, tout, de toute cette montée que moi, j'ai personnellement vécue euh, et que je n'ai voilà, pas pris forcément dans le bon sens. Donc, ces revues, en fait, euh, ont pour but de... de de vous faire prendre le chemin euh, dans le bon sens, euh, voilà, de vous dire comment j'aurais dû le prendre, peut-être pour vous aider aussi vous euh, à vous reconstruire, euh, à vous à devenir féminine, parce que en fait cette revue pour tout dire s'adresse euh, également aux plus jeunes d'entre nous, donc qui, les, des jeunes femmes qui n'auraient pas eu d'exemple de de maman féminine ou, ou que sais-je, mais voilà c'est pour euh, vraiment aider le maximum de femmes à se reprendre en main ou à se prendre en main tout simplement. Donc aujourd'hui, eh bien comme je vous l'avais dit dans la dernière revue euh, de la féminité, donc la revue numéro 4, on allait donc attaquer euh, le, le, le but du, de la manœuvre, donc le corps. Euh, une fois qu'on s'est pris en main, qu'on a été voir son médecin, qu'on... Euh, qu'on a vu où étaient les problèmes, qu'on a essayé de maigrir ou de grossir ou d'arrêter le tabac ou de diminuer l'alcool, enfin bref, tout ça, euh, on, on va quand même, une fois voilà, qu'on a fait ces petites listes pour essayer de se trouver euh, euh, des, des, des points de chute dans une journée et vraiment se retrouver dans une, sur des bons rails, etc., eh bien, on s'occupe maintenant de soi, c'est-à-dire de son enveloppe corporelle. Et euh, la première chose que je voulais aborder avec vous, eh bien, ce sont les pieds. Alors, les pieds, euh, curieusement, c'est vrai que c'est quand même des choses, <rire> c'est des deux choses qu'on oublie. Alors, on oublie parce que souvent, ils sont enfermés avec des chaussettes, ils sont enfermés dans des collants ou dans des bas. 
euh, ils sont enfermés au fond d'une chaussure, euh, on les martyrise avec des talons euh, épouvantables et euh, l'hiver on les laisse euh, euh, voilà, tout seuls et on commence à les sortir et à s'attarder sur leur cas euh, au moment du printemps quand les beaux jours arrivent alors qu'on ne devrait pas faire ça. Euh, alors moi j'ai une chance euh, dans mon malheur, c'est que la chose que je n'ai jamais laissée tomber, ce sont mes pieds. Alors pourquoi Parce qu'en fait je suis une, anci une ancienne euh, danseuse classique, donc il y a très longtemps hein, quand même, ça ne date pas d'hier, mais la chose la plus importante de la danseuse classique, euh, déjà c'était euh, la, la grâce des gestes, mais euh, c'était les pieds. Parce que forcément, quand on travaille avec des pointes ou des demi-pointes, le pied souffre énormément. Donc, on apprend euh, tout petit, toute petite à s'occuper au mieux de ses pieds. Et puis, les pieds sont quand même euh, voilà, les supports de la charpente, de tout ce qu'il y a au-dessus. Donc, si on n'en si prend pas soin euh, maintenant, c'est clair qu'il voilà, il faut, il faut vraiment y faire attention. Et il ne faut pas attendre le printemps de sortir les nus de pied en se disant oh là là qu'est-ce que je vais faire c'est catastrophique il y a de la corne il y a ceci il y a cela il faut tout revoir alors c'est vrai que pendant ma traversée du désert je me suis toujours occupée de mes pieds la seule chose que je ne faisais pas c'était de leur mettre du vernis parce que bon j'avais pas le temps réellement mais par contre ils étaient toujours coupés ils étaient toujours crémés ils étaient toujours euh, propres hein, bon je m'adresse quand même à des gens qui lavent leurs pieds, on est bien d'accord. Hein. Je ne vous fais pas une revue sur comment laver ses pieds, mais je vous fais une revue sur comment entretenir ses pieds. Euh, donc, euh, tous les dimanches, en fait, je m'occupe de mes pieds. Alors, je vais les crémer, je vais, enfin, je vais leur faire un tas de trucs, je vais retirer l'ancien vernis, en mettre un autre, etc. Mais par contre, tous les jours, et ça sans exception, Dès que je passe à la, à la douche, je les râpe, ça c'est une obligation, je passe le gant de crin, ça aussi c'est une obligation, et je les nourris, c'est-à-dire que je les crème. Donc tous les jours c'est ça, et le dimanche c'est euh, une routine spécifique. Donc en fait c'est ce que je vais vous montrer euh, voilà, dans quelques minutes, c'est la façon dont je procède pour mes pieds. Je vais déjà vous montrer le matériel. Donc, je suis désolée parce que je vais être obligée de descendre un petit peu plus bas. Et puis, vous risquez de ne plus me voir. Alors, dans mon petit plateau pour mes pieds, déjà, on a besoin de dissolvant. On a besoin de disques euh, coton. Hein, et puis, de petits cotons-tiges. Voilà, ça, c'est déjà pas mal. On a besoin de une ou deux petites serviettes d'invité. Toujours utile. Ensuite, on a besoin d'un produit pour les cuticules, mais on peut prendre de la vaseline ou de l'huile d'olive, ça revient au même. Donc ça, c'est pour ramollir les cuticules des doigts de pied. On a besoin d'un petit bâton de buis. Alors les petits bâtons de buis, ça se trouve Sephora, pharmacie, euh, parapharmacie, on en trouve un peu partout. D'une lime à ongles, donc moi je prends que des limes à ongles carton, je ne prends rien d'autre. Ensuite, euh, on a besoin euh, d'un voilà, petit ustensile de ce type là. Alors moi celui-là il vient d'Action, mais je ne sais pas si on peut en trouver partout. En fait, c'est un petit outil qui normalement retire tout ce qui est duvet. Donc duvet euh, sur les phalanges des mains, sur les phalanges des pieds, mais aussi sur le visage. Alors bien entendu, celui-là, il sert aux pieds, il ne sert pas au visage. Hein. On ne mélange pas euh, les torchons et les serviettes, hein. on est bien d'accord. Donc celui-là me sert essentiellement pour mes pieds. Donc pour le petit duvet disgracieux que certaines personnes, hommes ou femmes, ont sur les phalanges. Ensuite... J'ai un gant de crin, donc ça c'est facile, on trouve ça en pharmacie. Je pense qu'on peut trouver ça en grande surface également. Euh, une petite brosse à ongles. Euh, un coupe-ongles, ça c'est une, une obligation, je vais reposer mon petit bazar que je vous ai montré. Ensuite, 
j'ai des petits disques de dissolvant en plus. Donc ça, c'est vraiment pour les tout petits travaux précis pour retirer le vernis correctement. Une râpe, hein, hein, donc c'est, voilà, normalement, moi, avant, j'utilisais la pierre ponce, mais la pierre ponce, je ne supporte pas le, le toucher de la pierre ponce. Donc, la râpe, c'est très bien. Celle-ci, elle se nettoie. Bon, allez, moi, je la fais tremper dans la javel. Euh, on peut passer euh, dans les interstices euh, à une petite brosse, un goupillon à biberon, une petite brosse à dents usagée, tout pour bien hein, la désinfecter une fois que c'est utilisé. Et puis, euh, deux tubes de crème. Donc, il y a un, un gommage pour pied et une crème pour adoucir. Alors, le gommage pour pied, on peut en trouver de toutes sortes, un peu partout. On peut même prendre des gels douche qui sont euh, gommants. Il y a des petites, euh, des petites aspérités de, à l'intérieur du noyau de je ne sais pas quoi, d'avocat qui sont broyés euh, pour, euh, pour faire un bon gommage. Moi, je, voilà, moi cette gamme-là, elle vient de chez Action, vous voyez, ce n'est pas, pas des prix faramineux, d'autant plus que la crème adoucissante, j'en fais quand même une grosse consommation, donc il faut euh, régulièrement que j'y retourne. Ensuite, un petit ustensile que je n'avais pas lors de ma vidéo de pied, mais que je vous montre, donc ça c'est pour que le vernis, enfin pour que les ongles de pied ne se touchent pas et que le vernis n'aille pas se coller sur l'ongle d'à côté. Et euh, bah enfin, euh, voilà, il vous faut alors, euh, une base, euh, une base de, pour les, les ongles, hein, nourrissante ou, ou autre, hein, une, une base, un vernis, peu importe la couleur. Et puis enfin, moi je rajoute toujours un top coat. Donc voilà pour, euh, pour les petites choses que l'on a besoin pour l'entretien le, pour de ces pieds. Donc, je suis vraiment désolée de descendre et de, et de remonter, parce que ça, ça ne se fait pas, mais bon, j ai, j ai pas... en fait, j'ai changé de pièce, je ne sais pas si vous l'avez vu, certainement, euh, parce que pour faire cette euh, revue, c'était un peu compliqué avec la caméra de trouver un bon angle sur le pied, et puis de vous faire euh, la, la, la revue, donc du coup, j'ai fait tout dans la même pièce, seulement, je n'ai pas pensé à, ré, à rehausser la table sur laquelle j'ai filmé... Euh, ma routine de pied et de la remonter pour mettre les ustensiles à mon niveau. J'espère que vous m'en excuserez. Donc voilà, je vais vous laisser euh, avec la revue sur le pied. Donc je vais vous présenter mon pied droit. Par contre, je ne vous conseille pas de la regarder euh, avant un déjeuner ou un dîner parce que alors si vous n'aimez pas les pieds, ce n'est pas l'idéal pour regarder une revue juste avant de, de dîner ou de déjeuner. Si, euh, voilà, on parle de pied, hein bon. Euh, donc bah, j'espère que ça va vous plaire je vous retrouve juste après et euh, eh bien je vous laisse euh, visor Alors, à tout à l'heure voilà je vous présente mon pied droit donc euh, je vais vous montrer uniquement sur celui-ci donc à ma gauche j'ai mis euh, tout ce dont normalement j'ai besoin et que j'utilise euh, et que je vous ai montré en, en amont donc, on va déjà commencer par retirer le vernis. Alors, ça, c'est la phase la plus longue parce que le vernis a tendance à se mettre euh, eh bien, dans, les, dans les ongles. Alors, on va commencer avec le dissolvant. Alors, bien entendu, je ne vais pas vous faire ça pendant toute la revue. Alors, voilà, mes ongles sont à peu près débarrassés du, du vernis, euh, mais je vais un petit peu euh, parfaire ça. Donc, alors, j'ai des toutes petites euh, lingettes comme ça, qui se. Voilà, j'ai trouvé ça euh, dans un discount, je crois, je ne sais plus. Non, je pense que c'est ma fille qui me les a offert en fait, ces petites choses-là. Donc, je vais finir. À voilà, au maximum de retirer le vernis. Et puis, je finis en principe avec un petit coton-tige. Oh, je ne sais pas pourquoi c'est... J'ai du noir, là. Je ce que j'ai fait avec mon doigt. Enfin, bon. Voilà, donc, on va passer en dessous. Voilà, au-dessus. Voilà. Pour 
mal. Le vernis est enlevé. Alors, c'est vrai que voilà, il y a des ongles qui sont plus ou moins bien, mais euh, comme je ça. vais prendre euh, mon petit mon petit produit pour cuticule alors on peut prendre hein, de, de la vaseline hein, ça n'a pas une réelle importance euh, l'important en fait c'est de d'adoucir et euh, eh bien le, la, le, le devant de l'ongle enfin l'arrière de l'ongle au niveau de la cuticule pour euh, pour ramollir en fait les petites peaux et pouvoir les pousser plus facilement avec le bon le bouton de buis le bâton de buis donc alors, je mets un petit peu de ce produit qui est, à mon, à mon sens, ni plus ni moins euh, de la vaseline. Voilà. J'en mets... Alors, je suis absolument désolée. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Là, c'est... Alors, comme j'ai fait de but, des, des tamponnages avec de l'encre, c'est peut-être possible que ce soit ça. Voilà. Et, vous voyez... On vient vraiment voilà pour vraiment vraiment adoucir la peau la rendre plus plus molle plus lisse plus tout ce que vous voulez voilà et puis avec mon petit bâton de buis alors je vais mon voilà mon petit bâton de buis donc il y a deux côtés hein. il y a un côté attendez il y a un côté pointu donc ça c'est pour aller sous les ongles et puis je vous dis tout de suite c'est vraiment pas un instant glamour à hein, mon histoire et puis il y a un petit côté qui est euh, biseauté voilà comme ça je sais pas si on va le voir peut-être en mettant même pas voilà. il y a un petit côté biseauté et c'est avec ce petit côté biseauté et eh bien que je vais pousser les pour, voilà pour voilà pour vraiment euh, bien nettoyer en fait euh, bah, ce qui est pas très joli et c'est vrai qu'une fois que c'est fait une fois que c'est fait et euh, eh bien l'ongle est beaucoup plus joli Et on fait ça donc à, au niveau de chaque orteil. Alors, c'est pas une partie de plaisir hein, parce que c'est pas ça fait pas du bien. Mais, euh, vous voyez, je vais revenir là parce que je trouve que mon ongle, il n'est pas très 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 joli. Je repasse un petit côté, un petit peu de, de dissolvant justement pour... Euh, alors ça, je le déconseille quand on est au début de prendre soin de, de, de voilà, prendre soin de ses pieds. Je le déconseille parce que quand la, effectivement, quand les cuticules n'ont pas été euh, systématiquement poussées, moi ce qui n'est pas mon cas puisque je les entretiens une fois par semaine, mais quand ce n'est pas fait régulièrement, eh bien euh, on blesse son pied. Alors forcément, ben, avec un petit peu de avec du dissolvant, euh, ça brûle. Hein, donc euh, ouais quelque chose que je déconseille hein? fortement et puis je vais passer voilà. à la lime alors moi j'aime bien les limes papier euh, je sais qu'il en existe d'autres et, et de toutes sortes mais moi j'aime la lime papier donc je vais m'attaquer à celui là parce que je trouve que euh, voilà comme comme les ongles sont dans les chaussures hein, c'est clair que c'est pas comme les mains. En général, les mains, elles poussent, les ongles poussent euh, à égalité. Et quand c'est dans les chaussures, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais euh, les ongles de, ne poussent pas à égalité, ils poussent en fait où ils ont de la place. Donc voilà, en plein 1, bon, celui-là, il n'a pas réellement besoin d'être limé. Alors, comme j'ai des petits ongles, euh, J'essaye de pas trop les couper pour avoir quelque chose de gracieux et de joli. On arrive ici. Donc, on a retiré le vernis. Euh, on a mis donc du produit à cuticule, mais de la vaseline, ça peut très bien faire l'affaire. On a poussé avec un petit bâton de buis. 
on a bien essuyé, on a limé pour redonner une forme à ses ongles de pied et ensuite on va passer à l'étape suivante. Alors l'étape suivante c'est l'objet de torture que je vous ai montré tout à l'heure, c'est ce petit chose là. Alors franchement on n'est pas toutes pareilles c'est clair, mais il y a des femmes qui euh, sont brunes, comme moi, même si j'ai les cheveux blancs maintenant, forcément j'ai été brune. Et donc on a des petits poils qui poussent sur les orteils et c'est pas beau du tout. Alors on peut les garder hein, si on veut, mais moi je n'aime pas. Alors plutôt que de les épiler, eh bien j'utilise ce petit engin de torture qui normalement, vous voyez, donc ça se présente comme ça, qui normalement, j'aurais dû prendre l'autre parce que j'en ai un deuxième qui est plus abrasif. Mais voilà, normalement, à force de le passer, eh bien, euh, ça retire euh, les, les poils qui sont euh, très laids. Et ça fait pas mal parce que bon, là, je ne sais pas si vous avez déjà essayé soit la pincée épilée ou la cire. Moi, c'est un truc que je ne supporte pas. Donc, je passe ce petit outil-là. Alors ça, j'ai trouvé ça euh, à action. Euh, normalement, c'est pour, le, pour le, le visage. Mais moi, je l'utilise donc pas pour le visage, mais pour euh, ben, mes dessus de doigts de pied. Donc voilà, on commence à avoir des jolis pieds qui, voilà, que, voilà, qui sont pas mal. Alors ensuite, eh bien, on va passer à la petite brosse. Donc je vais aller euh, dans la baignoire, mais vous n'allez pas venir avec moi. Où je vais donc euh, laisser tremper un petit peu mes pieds. Et puis je vais euh, donc bien, bien frotter. Et je reviens tout de suite après. Alors voilà, j'ai fait euh, une table un, peu plus, un petit peu plus présentable. Donc voilà, donc je suis allée euh, brosser mes pieds donc avec cette fameuse Alors, petite brosse. Ensuite, blanche. je vais passer à cet outil-là. Donc en fait, ça c'est l'équivalence d'une pierre ponce. Je vous montre vraiment euh, tout. Voilà, comme ça. Alors moi, ça me fait pas mal parce que j'ai pas de, j'ai pas de corne, j'ai rien. Mais euh, c'est vrai que au tout début, euh, bah, c'est pas très agréable. Euh, faut, faut reconnaître. Mais au fur et à mesure, on arrive, c'est petit à petit, euh, voilà, qu'on arrive. Euh, au fur et à mesure, donc on peut passer ça en dessous, etc. etc. Et puis, je vais donc finir avec un gant de crin. Alors ça, voilà, c'est assez sympa, ça fait circuler le sang. Voilà, on, voilà, on, est, on fait tout. Voilà, on peut faire aussi le, le comment dire, la cheville. Et euh, ça élimine les peaux mortes, ça fait circuler le sang, enfin bon, euh, voilà, c'est euh, quelque chose d'agréable. Et enfin, une fois que j'ai fait ça, et eh bien, je me fais un petit gommage. Gommage. Alors, et, voilà, et je viens gommer. Euh, sous la main, on sent les, petites, euh, voilà, les, petits, les petits grains qui roulent et ça, vraiment, c'est... Parfait. Donc, quand j'arrive à ce niveau-là, et eh bien, normalement, je repars à la douche euh, me passer un petit coup. Bon, là, je vais vous en faire... Euh... Alors, ensuite, je vais passer grâce, hein, euh, au vernis. Alors, d'abord, je mets un, un produit. Alors, c'est variable. Ça, c'est un biphasé. J'avais eu ça dans une box. Mais je mets toujours un, un, un genre de régénérateur ou, vous voyez, un truc qui puisse euh, euh, voilà, aider, euh, aider, mes, aider mes ongles au, au mieux à se sentir bien. Euh, et puis, ça fait comme une petite base euh, nourrissante. Donc, voilà, je passe dessus. Bon, je déborde un peu, mais ça n'est pas grave. Voilà, et puis, on va laisser gentiment séché une fois que j'ai fait ça et eh bien je vais attaquer le vernis donc pour ce faire j'ai trouvé un petit vernis orange alors 
je vais vous faire grâce de la mise euh, du vernis parce qu'on va perdre beaucoup trop de temps. La, la, la revue risque d'être longue. Donc, je vais couper et puis je vous reviens dès que c'est euh, posé. Alors, donc, j'ai mis la première couche euh, de vernis. Donc, je vais en mettre une seconde. Je pense que ça sera beaucoup plus joli de toute façon. Alors, j'en ai peut-être mis un petit chouille trop. Donc, moi, je le fais dans ce sens-là. Je ne sais pas pourquoi. Ça me paraît beaucoup, toujours beaucoup plus simple. Donc, eh bien, je vais laisser sécher. Et puis, on se retrouve tout de suite, euh, bah, tout à l'heure, voilà, quand, euh, quand c'est sec, je vous, je vous reprends. J'ai mis la seconde couche euh, devant vous. Maintenant, elle est sèche. Et je vais mettre donc du, euh, du top coat. Alors, le top coat, euh, c'est euh, une base qui est transparente, qui va protéger le vernis. Et effectivement, le vernis euh, qui se retrouve euh, dans des chaussettes ou dans des chaussures ou même dans des sandales ouvertes, eh bien, il est beaucoup plus fragile euh, euh, que, que le vernis qu'on poserait sur les mains. Donc, je vais finir avec euh, du top coat. Hein, pour... Et puis, alors, l'avantage, c'est que ça fait briller. Ça donne une, un, un beau fini euh, au, au vernis et euh, bah, qui plus est euh, sur les pieds parce que c'est vrai que quand même le vernis, quand on n'a pas de jolis ongles, euh, ce qui est quand même euh, mon, mon cas on va dire, et eh bien euh, ça cache quand même la misère. Donc vous voyez, je vais finir par une, une jolie base de top coat histoire de voilà, de faire euh, briller l'ensemble alors c'est pas je, je voilà je trouve que c'est pas joli ce que j'ai j'ai fait hein, mais ouais, c'est histoire de de vous montrer comment on entretient ses pieds et pas histoire de vous montrer comment on pose un vernis parce que bon euh, je pense que voilà faut pas être euh, sorti de hc pour porter pour euh, poser un vernis mais euh, c'est juste euh, histoire de vous dire comment on entretient ses pieds et puis vous montrer bah, comment moi je les entretiens. Donc euh, une fois par semaine, je fais ça en principe le, le dimanche. Hein. Donc voilà, je vais remettre une belle, une belle petite couche là parce que c'est pas très joli, joli. Et donc voilà. Euh, un vernis posé, des pieds qui ont été entretenus. Et puis, donc, je vais finir, et euh, eh bien, je vais finir par la crème. C'est par le, par le talon. Voilà. Vous voyez, j'en mets quand même une bonne quantité. Voilà. Alors, on ne va pas commencer par le talon, en fait. On va commencer par, par la plante. Donc, voilà pour le pied droit. Voilà, donc pied. Euh, bah, je, vais, je vais venir euh, donc face caméra vous dire euh, vous dire au revoir. Voilà. Bon alors, hein, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette euh, petite revue euh, spécifique au pied Alors vous avez vu, c'est tout un rituel et je vraiment je l'apprécie et je le conseille. Euh, alors je sais que c'est pas chose aisée de s'occuper des pieds parce que de ses pieds surtout parce qu'on a on n'a pas une position agréable. Euh, moi, je sais que quand j'étais en surpoids et qu'il fallait que je m'occupe de mes pieds, c'était très, très difficile et douloureux. Donc, je sais que ce n'est pas euh, facile, mais vous pouvez toujours vous faire aider. Il y a, voilà, a peut-être un gentil compagnon qui vous aidera ou tout simplement euh, faire le minimum, euh, au, au moins les, les crémer, faire euh, tremper, au moins faire tremper ses pieds. Euh, passer un jet d'eau froide, et etc. Enfin, voilà, il y a des... On peut trouver quand même des solutions pour s'occuper de ses pieds. Donc, voilà, j'espère que ça vous aura plu, euh, que ça vous aidera peut-être à vous occuper de vos pieds, mais peut-être que vous avez d'autres idées aussi à me soumettre, à la façon dont vous vous occupez de vos pieds. Mais je pense que c'est le premier pas, c'est le cas de le dire, euh, vers la reprise en main de la féminité, c'est les voilà, pieds. En attendant, j'espère que cette revue sur les pieds et la rencontre avec mon pied droit vous aura plu. 
Euh, n'hésitez pas donc à commenter, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour recevoir mes notifications, surtout que je vais être absente pendant quelques temps. Donc si on, vous voulez qu'on se retrouve, ça serait bien de ne pas oublier la petite cloche. En attendant, si vous n'avez pas encore pris vos vacances, je vous souhaite de bonnes vacances. Si vous avez repris le travail, ben, je vous souhaite de, une bonne reprise malgré tout. Je vous embrasse tous et toutes bien fort et n'hésitez pas à commenter, même les nouvelles, vous êtes bien, les bienvenus pour nous laisser des commentaires et n'hésitez pas aussi à interagir avec les autres personnes qui laissent des commentaires, c'est toujours sympa. Et moi, même si je suis en vacances, je continuerai à prendre le temps pour répondre à vos commentaires. En attendant, je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.